¿De dónde sale el, 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 el rapero en el, en el Viga? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Al principio, ¿Cómo te encuentras? Y yo, una de mis hermanas, la mayor, es maestra especial. Y tiene un alumnito que, ten, que tenía hidrocefalia, que el padre era un basquetbolista que venía de Estados Unidos. Ah. Y sabía ir a casa el chabón. Y un día me ha prestado un Walkman y ahí he escuchado Eminem. Explotado de cabeza. <risa> Lo peor que te podría haber Sobre hecho. Sobre todo cuando le preguntaba qué, qué decía la letra y me decía, no te puedo decir porque son malas palabras. <risa> me decía, Chao, digo, esto, es, esto es para mí. Quiero este caso. ¿Cuántos años tenías? 12, no sé qué pasa, 11, 12. Claro, te lo ha, en sí no, te, no es, digo, pregunto la edad porque no es lo mismo que te presten un, un cassette. Para los chicos que están viendo el programa cassette, eran unos, <risa> <risa> unos dispositivos cuadrados así, donde tenían la cinta, que donde se, se producía música. Este, no es lo mismo que te presten un, un cassette, que te den música de Eminem sin haber conocido o escuchado nunca claro. Eminem a los 20, 25 que a los 12, claro. cuando nuestro cerebro, sobre todo siendo parte del género masculino, está en, claro, en, plena... en esa época en como que empiezas ya a confundir, a sentir cosas. ¿verdad? Totalmente. Sí, claro. Y eso ha sido un... Mejor momento, capaz. Una explosión, ¿no? Sí, ha sido muy bueno. Una explosión de, de, de cuando un montón me han de sensaciones. El cassette, grabado. Eso es muy bueno. Grabado. Este, así que mira vos. Tu, tu pasión o tu gusto por el rap, por el hip hop, por, por este género viene directamente de, sí. eh, de la mano de un norteamericano. Y ese, después, mucho tiempo después, cuando ya los conozco, los chicos de la autonomía, a los demás, eh, me he enterado que ellos también se juntaban con él hace mucho tiempo, capaz que habrá sido en esa misma época, porque algunos de los chicos son mayores, creo. O sea, mira bueno. vos, este personaje de Norteamérica no solamente ha dejado un hijo en Santiago, sino que además <risa> ha diseminado Varios ha su, su, su gusto por sí. la música, por el rap. Qué bueno. Muy bueno. Y bueno, empiezas con 12 años escuchando Eminem en un, en un pasacasset y después uh -huh. cómo eso llega a convertirse en lo que hoy conocemos como, como digamos. A ver. Y bueno, después era... Tenía el cassette ya grabado para mí, lo escuchaba seguido, después... En MTV en aquel tiempo pasaban, pasaban a veces a música. Cuando MTV era un canal de música. Claro, cuando pasaban <ríe> música. No, pasaban música en el canal de música. Y era más que nada ver cómo, cómo encontrabas la música que te gustaba. Y lo bueno es que entre la espera es como que he conocido otros géneros también que también me gustaban y, y eso. Hasta que después, bueno, el internet y todo eso te, ya te daba la posibilidad de de voz, buscar lo, lo que quería. Y... Pero me estás hablando de mucho, mucho más aquí, has pegado un salto tremendo. Eh, en, cuando no había la posibilidad de entrar a googlear o a internet. No, a y como te digo, era esperar era, así. Era esperar. Que en MTV pasen a, en video de Eminem <risa> o de, no sé, hasta Kid Rock, me sonaba increíble. <risa> <risa> Rapeaba el tipo. Es que era tremendo, de verdad. Claro. Aparte, este, ustedes se, se ponen a pensar... Eh, a mí siempre me llama la atención algunos géneros, determinados géneros musicales que llegan a impactar tanto en, en, en la vida de los músicos que nos visitan porque no son géneros que se los encuentra aquí en Santiago del Estero con demasiada facilidad. O sea, en, en el momento de los pasacasés me estabas hablando de, de la única disquería que teníamos en Santiago que se llamaba Radar, me parece, ¿no? Más o menos, ¿se acuerdan de Radar? Porque había cerrado Nadia Musical uno, un tiempo atrás, ¿se acuerda? Y, y uno podía ir a Nadia Musical o a Radar y encontrarse con, no sé, eh, estanterías 
estanterías completas de folclore, de, 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 de los sablos, de los carvajal, etcétera, etcétera, pero uno iba a la sección rap, no existía la sección claro. rap, ni hip hop mucho menos. O sea, no te quedaba otra que esperar que esperar. el medio te lo dé, claro. que encontrarte sin querer. Sí, bueno, después cuando ya, hacia, ya ha sido mi decisión que escuchaba, cuando ya había más cosas, bueno... No me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que habrá pasado entre una cosa y la otra, pero después ya estaba ahí buscando qué quería escuchar y había ya cuando he encontrado más cosas en español, ahí ha sido cuando las letras, me he dado cuenta de que eh, no era únicamente el ritmo y la letra formaba parte tan importante como el ritmo, o sea, la misma medida, porque sin el ritmo no lo escuchas y sin la letra... No te atrapa una cosa así. Seguro, seguro. Pero aquí el, el, la letra es... Claro. Sí, van de la mano, pero por lo menos para mí la letra es como... Claro, pero o sea, es una, una conclusión con la, a la que llego así en, en un tiempo, has visto. Son importantes ambos. Vos dices, el rap te da la posibilidad de hasta hacerlo a capela y vos vas a diferenciar que es rap. Porque adentro tuyo está ese ritmo. Y ese tiempo que vas a seguir, aunque no haya nada que suene. Porque has aprendido a hacerlo a ese son, digamos. Es muy loco porque hasta cuando no está, está, ya es una cosa que está adentro tuyo. Cuando vas en el colectivo, cuando estás caminando por la calle, vas mezclando claro. también en tu cabeza. Sí. Vas rapeando, a veces vas te das cuenta que estás haciendo algo así. Sí, sí es un... O, va, o no sé, también hay una, es como una forma que adapta también la mente de, de prestar más atención a todo porque, porque es como que sabes en el fondo que esa es tu arma a, a fin de cuentas. Además todo se puede usar, ¿no? Todo se puede usar. So, si usas los dolores, imagínate cuánto te puede servir otras experiencias. Ok, bien. Ajá. Complicado. Yeah. Tengo la necesidad de tratar de no necesitar. Estoy feliz de llevar la escritura al altar. Me dicen por ahí que cambio cuando estoy en pedo. La libertad confunde, lo que entiendo. Yo le tengo miedo también a no entender a mi entorno. Quedar como tonto, no pretendo ni aparento. Flasheo y respiro hondo hasta ver el fondo. No importa lo profundo del recipiente, hasta llorar me pongo. Soy sincero conmigo mismo para no mentirle a los que respiran el aire que respiro. Con los que conspiro, de los que me inspiro, los que me dieron la vida. Los que extrañándome para seguir son el motivo. Pasa de agresivo emotivo como si nada este sonido. Es el poder de la escritura, amigo, para eso vinimos. Desde este pago digerimos la mierda de conceptos que propagan y los convertimos. En el real mensaje de una cultura que saca chicos de la oscuridad y fortaleza que no pudo estudiar. La cosa está Pensar lo que tenés y lo que te falta para tener paz. Para no entiéndole a la gente, eso es complicado. Tener que usar una careta, eso es complicado. Vivir por placer, no, no es tan complicado. Vivir para comprar, nah, nah. eso es complicado. Para no entiéndole a la gente, eso es complicado. Tener que usar una careta, eso es complicado. Vivir por placer, no, es tan complicado. Vivir para comprar, nah, eso es complicado. A ver, pásame un poco a mí de ese veneno, amigo. Esto me mata más lento que el humo del colectivo. Siento Dentro mío que me pinte este sonido Un lindo cuadrito que solo lo entiendo conmigo Quedo vacío, pero lo puedo llenar con ritmo Hallar mi limbo, razón de cual por la que escribo Me gusta ver pasión por lo que uno ama Motivo por el cual si cierran puertas busco ventana No me gusta darle vuelta a lo sencillo Sabemos bien que donde se pule se saca brillo Así que que quede claro como viene la mano No busque estar lo de arena si usted no puso un grano Mi flow es más real que las tres mentiras del pajero Mantuve la verdad de empezar de cero si la vida no quiere darme todo lo que quiero No voy a provocar la muerte para darle celo Porque Andar mintiéndole a la gente Eso es complicado Tener que usar una careta Eso es complicado Vivir por placer, no Es tan complicado Vivir para comprar, nah, nah. Eso es complicado Andar mintiéndole a la gente Eso es complicado Tener que usar una careta Eso es complicado Vivir por placer, no Es tan complicado Vivir para comprar, nada. Nah. Es complicado, y recién vos sabés que a, hablando con el, con el Viga, bueno, sale ahí una de las, de las ideas de, de, de cuál era una de las partes de este, del hip hop, del sentir, de la expresión, etcétera, etcétera. Está la, la danza, o el, o el break dance, como sí. quieran llamarlo. 
Está la voz, está la música y está el graffiti. Está el graffiti. Que no por ser mencionado el último es menos importante, ¿no? Es una no, forma es, de expresión. Sí, es, es parte del, de todo el, el entorno que cubre la cultura hip hop. Eh, es una forma más de, de expresarse mediante, mediante la pintura, mediante, mediante otra parte del arte. Y que también te toca compartir el diseño con una raza o con el Crucia Clan o con, o con, este, o con otras bandas y desde, desde tu lugar también como artista. Exactamente. Eh, yo calculo que, que, es, lo que un, eh, es lo que es lo que más representa lo que, a lo que es el entorno. Eh, el, eh, siempre que hay un bailarín hay un grafite atrás. Siempre que hay un rapero hay un grafite atrás, lo mismo con el, con el DJ, siempre se, se, se conjugan y siempre juega, juega un papel importante en el, en el entorno y en este caso el graffiti. Y en este caso lo que has hecho hoy en la tocada está en tremendo. En este caso. Está tremendo, la verdad que está muy bueno el trabajo, te agradecemos Emma, este, Mr. Nice, ¿eh? te agradecemos por el trabajo, por la... Por, el, por la dedicación que le has, le has puesto también a ese graffiti y que ya va a formar parte de, de, de nuestra de escenografía. Los, 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 los chicos no lo quieren sacar más, lo quieren dejar ahí, así que vamos a ver qué pasa. Pero está tremendo eh, el trabajo. ¿Y a, a qué edad has comenzado? ¿Cómo has comenzado? Eh, sí, dibujando ha sido siempre, siempre desde de, de chiquito que me empezó, que, que me gustaba el, el dibujo eh, y dibujaba lo que sea, lo que se me venía a la mente o lo que copiaba. Eh, con lo que el, el graffiti, bueno, el, el rap me ha ido llevando al, a lo que es el graffiti, como te decía, o sea, en, en donde está el bailarín está el graffiti, en donde está el DJ está el graffiti, en donde está el rap está el graffiti. Y al ser, al, al, al gustarme a mí tanto lo que, lo que es el dibujo y todo, me empezó a interesar el, el graffiti y, y averiguar. Y son técnicas muy particulares las que tiene el graffiti en la cultura del hip hop, no es el mismo graffiti que se utiliza... Políticamente, dice vos. Ponele. Sí, sí. Es como, es como todo. Eh, Tiene un estilo muy marcado eso. Sí. Yo calculo que, que, que se diferencia de todo por, por el estado de ánimo que, que, uno, que uno tenga al, al pintar. Es como, como todo lo que hagas en, en tu vida. O sea, te levantas y vas a trabajar. Y de acuerdo a tu estado de ánimo vas, vas, vas a ir haciendo las cosas. Eh, te vas a relacionar con las personas en cuanto al graffiti o sea estás con, con la pared enfrente y hay veces que te sale natural y usas colores porque estás contento y hay veces que te sale natural y usas todo opaco eh, algo más cargado más agresivo dejando un mensaje muchas veces no eso depende de, 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 del artista de cómo esté. De cómo esté. Locura, danza en mil lagunas que con rap se cura, dura, pura, con ayuda para mi soldura, con cordura, punta lo alto y con presentimiento para evitar el impacto. Te lo canto este flaco, da que paso el trapo. Ya terminó la cena y te tocó la palo plato, que te mato, que te saco el nazo, no venda un fracaso. Apuran que para ganar son largos pasos. En el nombre pasos. del padre, que dio consejo. En el nombre del hijo, que, que aprendió viviendo. Del espíritu que habla a través del arte. Los santos de verdad no usa oro para coronar. Voy a repetírtelo hasta cansarte Están acá para engañarte Pueden matarte para callarte Quieren que compre, que nunca te conformes El hombre se aprovecha de la sombra del torpe Está a la gente Eso es complicado usar una careta Eso es complicado Vivir por placer, no Es tan complicado Vivir para comprar, nada. Eso es complicado Está a la gente Eso es complicado usar una careta Eso es complicado Vivir por placer, no Es tan complicado Vivir para comprar, nada. Eso es complicado, eso es complicado, eso es complicado, no es tan complicado, eso es complicado, eso es complicado, eso es complicado, vivir por placer no es tan complicado, vivir para comprar nada, eso es complicado, así es, vivir la vida sencilla, TLD, yo.